ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد பேர் அன்பிற்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷானு தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுவின் பேரருளால் அவனுடைய கட்டளையாகிய இந்த ஜுமாவுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கும் அதன் ஒரு பகுதியாக அவனுடைய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிந்து கொள்வதற்குமான நல்லதொரு வாய்ப்பை நாம் எல்லாம் பெற்றிருக்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் யார் என்று கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டால் தங்களுக்கு பிடித்தமானவர்கள் யாரோ அல்லது தாங்கள் யாரை நேசிக்கின்றோமோ அல்லது தங்களை யார் நேசிக்கின்றார்களோ அல்லது தங்களை கவரும் விதமான செயல்களை யார் செய்கிறார்களோ அல்லது தங்களுக்கு உபகாரமான நடைமுறைகளை யார் மேற்கொள்கிறார்களோ அவர்களைத்தான் மனிதர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இவர்கள்தான் மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நடைமுறையை நாம் பார்க்கிறோம் அது சரியா தவறா என்ற ஆய்வுக்கெல்லாம் அவர்கள் செல்வதில்லை என்னை பொறுத்தவரை இவர் தான் மனிதர்களில் சிறந்தவர் ஏனென்றால் இவருடைய செயல் என்னை கவர்கிறது இவர் என் மீது அன்பு காட்டுகிறார் அல்லது நான் இவர் மீது அன்பு காட்டுகிறேன் இது போன்ற சில புற காரணங்களை வைத்து அவர்கள் தங்களால் விரும்பப்படக்கூடிய தங்களுக்கு பிடித்த ஒருவரை அல்லது தங்களுடைய உள்ளத்தை கவரும் விதமாக செயல்பட்ட ஒருவரை மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நடைமுறையை அதிகமான மனிதர்களிடத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒருபடி மேலே சென்று சொல்லுவதாக இருந்தால் இன்னும் சிலர் தாங்கள்தான் மனிதர்களிலேயே சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளவர்களாக அதிகமான மனிதர்களை நம்மால் காண முடிகிறது அதற்கான தகுதியோ திறமையோ அவரிடத்தில் இருக்கிறதா இல்லையா அது பற்றியெல்லாம் அவருக்கு கவலை இல்லை இருப்பவர்களில் தான் சிறந்தவன் என்று எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் போற்றப்பட வேண்டும் அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது பெரும்பாலான மனிதர்களுடைய உள்ளங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசையாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே இதுவெல்லாம் சரியான நிலைப்பாடு அல்ல என்பதை நாம் அறிந்தே வைத்திருக்கின்றோம் என்னை ஒருவருக்கு பிடிக்கிறது என்பதற்காக அவரை நான் மனிதர்களுள் சிறந்தவர் என்று சொல்லுவது சரியாகுமா எனக்கு முறையான தகுதியோ திறமையோ இருக்கிறதோ இல்லையோ அப்படி இருக்க நான் மனிதர்களில் சிறந்தவன் என்று எல்லோரும் என்னை போற்ற வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்ப்பது சரியாக இருக்குமா என்ற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டால் நமக்கே தெரியும் அந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் நான் போகலங்க என்னுடைய விருப்பம் இது என்னுடைய ஆசை இது என்னுடைய முடிவு இது இப்படித்தான் சொல்லி தப்பித்துக் கொள்கிறோமே தவிர அது சரியா தவறா என்ற வாதத்திற்குள்ளாம் நாம் செல்வதில்லை அப்படி என்றால் மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் யாருமே இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வி தொக்கி நிற்கிறது நிச்சயமாக இருக்கிறார்கள் யார் அவர்கள் எதை வைத்தவர்களை மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று நாம் முடிவு செய்ய முடியும் நம்முடைய அறிவை கொண்டு செய்யப்படக்கூடிய முடிவு சரியாக இருக்குமா என்று பல கேள்விகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டால் நம்முடைய அறிவை கொண்டு ஒருவரை மனிதர்களில் சிறந்தவர் அல்லது ஒரு கூட்டத்தாரை மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லுவது சரியாகாது அப்படி என்றால் ஒட்டுமொத்த அறிவுக்கும் சொந்தக்காரனாக இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் தன்னுடைய வேதத்தின் வாயிலாகவும் தன்னால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தன்னுடைய தூதர் வாயிலாகவும் சில அடையாளங்களை சில செயல்பாடுகளை சில காரணங்களை முன்வைத்து அவற்றை யார் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களை மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்துகிறானே அதுதான் சரியான முடிவாக இருக்க முடியும் இன்னும் தெளிவாக சொல்லுவதாக இருந்தால் நாம் யாரையாவது மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று சொன்னால் அது உலக ஆதாயங்களை வைத்து உலக காரணங்களை வைத்து சொல்லக்கூடிய முடிவு ஆனால் அல்லாஹுவால் அல்லாஹுடைய தூதரால் யார் மனிதர்களுள் சிறந்தவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் உலகில் மட்டுமல்ல மறுமையிலும் நிலையான பயன் தரக்கூடிய காரணங்களை முன்வைத்து சிறந்தவர்கள் என்று அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள் அப்படி 
குரான் ஹதீஸ் வாயிலாக யாரையெல்லாம் அல்லாஹ் மௌனுடைய தூதரும் மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்துகிறார்களோ அந்த பட்டியலில் நாமும் இடம்பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கான காரணங்களாக குரானிலும் ஹதீஸிலும் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை தெரிந்து அதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக நாமும் மனிதர்களில் சிறந்தவர்களாக ஆக முடியும் எனவேதான் அதற்குரிய ஒரு உந்துதலாக ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சியாக மனிதர்களுள் சிறந்தவர்கள் என்ற தலைப்பை இன்றைய ஜும்மாவுடைய சிந்தனையாக நாம் பெற்றுக் கொள்ளவிருக்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே முதல் காரணமாக ஒருவரை மனிதர்களில் சிறந்தவர் என்று சொல்லுவதற்குரிய அடையாளமாக அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமுறையில் குறிப்பிடுவது ஏகத்துவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தௌஹீது கொள்கை நம்மில் அதிகமானவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் நாம் எல்லாம் சுண்ணத்துவல் ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு தவறா மார்க்கத்திற்கு புறம்பான காரியங்களை செய்யக்கூடிய அந்த நிலையை விட்டு மீண்டு வந்து விட்டோம் நாம் அனைவருமே தௌஹீதுவாதிகள் தானே அப்படி என்றால் நாம் மனிதர்களுள் சிறந்தவர்களா ஒரு விதமான மன மகிழ்ச்சி உள பூரிப்பு அன்பிற்குரியவர்களே அல்ல சொல்லுவது உண்மை இரண்டாவது அத்தியாயம் இருநூற்றி இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் மீண்டு தங்களை முக்மீன்களாக ஒரு இறைவனை மட்டுமே வணங்குகிறோம் என்ற நிலைப்பாட்டை தங்களுடைய வாழ்வியல் நெறியாக ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் இணை வைப்பாளர்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது இவர்கள் மேலானவர்கள் என்று அல்ல சொல்லுகிறான் நான் மனிதர்களில் சிறந்தவனாக ஆக வேண்டும் என்றால் என்னிடத்தில் வர வேண்டிய முதல் அம்சம் இணை வைப்பை விட்டும் முற்றாக நான் வெளியேறி ஏகத்துவத்தை என்னுடைய வாழ்வியல் நெறியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புறான் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை அன்பிற்குரியவர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசிக்க வேண்டியது நாம் தௌஹீதுவாதிகள் ஏகத்துவவாதிகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் தௌஹீதுவாதிகளுக்கு ஏகத்துவவாதிகளுக்கு சொல்கிறானே அந்த அடையாளம் நம்மில் வந்திருக்கிறதா நான்காவது அத்தியாயம் நூற்று முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே ஈமான் கொள்ளுங்கள் நம்மில் அதிகமானவர்களுக்கு ஆச்சரியம் நாங்கள் ஏற்கனவே ஈமான் கொண்டு விட்டோம் மீண்டும் ஈமான் கொள்ளுவது என்றால் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதில் எள் முனை அளவும் மாற்று கருத்தில்லை அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கக்கூடிய தரம் இன்னும் என்னுடைய ஈமானில் வரவில்லை எனவே அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே ஈமான் கொள்ளுங்கள் அந்த தரத்திற்கு நாம் உயர்ந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருநூற்றி இருபத்தி ஓராவது வசனம் சொல்லுகிறதே அந்த சுப செய்திக்கு முக்மினும் ஹைரும் மி முஷிரிக் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே அந்த சுப செய்திக்கு சொந்தக்காரர்களாக அதாவது ஏகத்துவத்தின் காரணமாக மனிதர்களுள் சிறந்தவர்களாக நாம் ஆக முடியும் அன்பிற்குரியவர்களே அடுத்து மனிதர்களில் சிறந்தவர்களுக்கான இலக்கணமாக அடையாளமாக திருக்குறான் சொல்லுவது இறையச்சம் ஒவ்வொருவருமே நம்மை நாம் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று இறையச்சம் நன்மையான காரியம் இதை செய்வதால் மிகப்பெரிய பயன் இருக்கிறது என்று தெரிந்தும் பல நன்மைகளை நாம் இன்று விட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமே தீமையான காரியம் இதை செய்வதால் மக்களுடைய பார்வையை விட்டும் நாம் மறைந்து விட்டாலும் அல்லாஹின் பார்வையில் குற்றவாளிகளாக தீயவர்களாக பதிவு செய்யப்படுவோமே என்று தெரிந்திருந்தும் பல தீமைகளை துணிவோடு செய்து கொண்டிருக்கிறோமே நன்மைகளை விடுவதற்கும் தீமைகளில் ஈடுபடுவதற்கும் அடிப்படையாக இருப்பது இறையச்சம் இல்லாததுதான் நாம் அனைவருமே தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனாலும் நமக்குள் இறையச்சத்தை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் மிக குறைவாகவே ஈடுபடுகிறோம் எதுவுமே செய்யலன்னு சொல்ல முடியாது இறையச்சம் தனக்குள் வருவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுகிறோம் எந்த அளவிற்கு ஈடுபட வேண்டுமோ அந்த அளவிற்கு ஈடுபடாத காரணத்தால் நன்மையை விடுவதிலும் தீமையில் ஈடுபடுவதிலும் இன்னும் நமக்கு தைரியம் துணிச்சல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பொய் பேசுவது தவறு வாக்கு மாற்றம் செய்வது குற்றம் வணக்க வழிபாடுகளை உதாசீனப்படுத்துவது நல்லது அல்ல தெரியும் ஆனாலும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமே போதிய இறையச்சம் இல்லாத காரணத்தால் அந்த இறையச்சம் நமக்குள் வந்துவிடும் என்று சொன்னால் நன்மைகளில் மிகைத்து விடுவோம் தீமைகளில் இருந்து தவிர்ந்து விடுவோம் அதை கொண்டு கிடைக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் என்ன தெரியுமா மனிதர்களுள் சிறந்தவர்களாக ஆகிவிடுவோம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துடைய பதிமூன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹ பேசுகிறான் இன்ன அக்கிரமக்கும் அத்துக்காக்கும் அல்லாஹிடத்திலேயே சிறந்த மனிதராக நீங்கள் பதிவு பெற்று விடலாம் அங்கீகாரம் பெற்று விடலாம் எப்பொழுது தெரியுமா 
நீங்கள் உங்களுக்குள் இரையச்சத்தை கொண்டு வந்து விட்டால் இரையச்சவாதியாக உங்களை நீங்கள் மாற்றி கொண்டால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் என்ன அல்லாஹுவின் பார்வையில் நீங்கள் தான் மனிதர்களிலேயே சிறந்தவர்கள் இதே கருத்தை பிரிமானா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்கள் புகாரியுடைய மூவாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து மூன்றாவது ஹதீசில் மூவாயிரத்து நானூறு நானூற்று தொண்ணூறாவது ஹதீசுகளில் சொல்லுகிறார்கள் உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்றால் உங்களில் யார் இரையச்சம் உடையவரோ அவர்தான் என்று சொல்லுகிறார்கள் மனிதர்களில் சிறந்தவர்களாக ஆகிவிட்டால் எந்த அளவிற்கு பெரிய பாக்கியத்தை நாம் பெற்று விடுகிறோம் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் இருபதாவது அத்தியாயம் நூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்ல அழகாக சொல்லுகிறான் நல்ல முடிவு இரையச்சம் உள்ளவர்களுக்கே நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நல்ல முடிவு இறை தூதர்களுக்கே நல்ல முடிவு சுகதாக்களுக்கே நல்ல முடிவு மார்க்க அறிஞர்களுக்கே நல்ல முடிவு இவர்களுக்கே அவர்களுக்கே நல்லா சொல்லல நல்ல முடிவு இரையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு வாழ்க்கை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வளமானதாக அமையலாம் கடவுளே இல்லை என்று சொல்லுபவர் கூட தமிழகத்தின் முதல் பணக்காரராக உலகத்தின் முதல் செல்வந்தராக வாழ்வு கிடைக்கும் முடிவு நல்லதாக இருக்குமா மறுமையில் ஒருவர் நலமான வளமான வாழ்வை பெற வேண்டும் என்றால் அவருடைய முடிவு நல்லதாக இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய வழியாக அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித் தருவது நமக்குள் இரையச்சத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அந்த இரையச்சம் நமக்குள் வந்துவிட்டால் நாம் மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் நமக்கு சான்று பகர்கிறார்கள் அன்புள்ளவர்களே நிதானமாக யோசிப்போம் இதுவெல்லாம் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அல்ல எதையெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னால் நாம் இப்பொழுது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமோ இவை அனைத்துமே நாம் படித்த கேள்விப்பட்ட மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஆனால் ஏன் இன்னும் நமக்குள் வருவதற்கு நாம் முறையாக முயற்சிக்கவில்லை மனிதர்களுள் சிறந்தவர்களாக ஆகுவதற்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது வழி மூன்றாவது அடையாளம் நம்முடைய அமல்களை சீராக்க வேண்டும் இந்த வசனத்துல அல்ல ஈமானையும் சேர்த்து சொல்லுகிறான் நான் முதல்லையே ஏகத்துவம் அடிப்படையில இறை நம்பிக்கை தொடர்பான செய்தியை பேசிவிட்டோம் தொன்னூற்றி எட்டாவது அத்தியாயத்துடைய ஏழாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் நம்பிக்கை கொண்டு நல்ல செயல்களையும் கொள்கை மட்டும் போதும் என்று தவறாக பலர் புரிந்து கொண்டு தருகா வழிபாட்டை விட்டு விலகிவிட்டோம் மௌலூது சாப்பாட்டை விட்டு விலகிவிட்டோம் தொழுகையை சரியாக நிறைவேற்றுவதை விட்டும் விலகிவிட்டோம் வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் தானே யாரெல்லாம் இணை வைப்புக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வணக்க வழிபாடுகள் அவர்களுடைய நற்செயல்கள் நற்செயல்கள் மீதான ஆர்வம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது திரும்ப 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 நமக்கு நாமே உபதேசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்மால் மாற்றத்தை காண முடியும் திரும்ப திரும்ப அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் குரான்ல பல இடங்கள்ல நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்களை செய்து இந்த இடத்துல தொன்னூற்றி எட்டாவது அத்தியாயத்துடைய ஏழாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் உலாய்க்க ஹும் ஹைருல் பரியா நீங்கள் தான் படைப்பினங்களிலேயே சிறந்தவர்களாக ஆக முடியும் எப்பொழுது நம்பிக்கை கொண்டு நல் நற்செயல்களில் சரியாக நீங்கள் ஈடுபட்டால் எங்களுடைய ஐவேள கடமையான தொழுகை என்கிற நற்செயலில் நாங்கள் எந்த அளவிற்கு சரியாக இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கடமையான தொழுகைக்கு முன்னும் பின்னும் நிறைவேற்றும்படி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த சுண்ணத்தான தொழுகைகளை உபரியான நோன்புகளில் கடமையான நோன்புகளில் எந்த அளவுக்கு சீராக இருக்கிறோம் உபரியான நோன்புகளில் எந்த அளவுக்கு சீராக இருக்கிறோம் மார்க்க விதியாக்கிய ஜக்காத்தை முறையாக கணக்கிட்டு கொடுக்கிறோமா நற்செயல்களை செய்யாததால் நன்மைகளை இழக்கிறோம் என்பது மட்டுமல்ல நரகத்தில் கிடப்போம் என்பதையும் நாம் திரும்ப திரும்ப நமக்கு நாமே உபதேசித்துக் கொண்டே இருந்தாலே தவிர நம் இடத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது மனிதர்களும் சிறந்தவர்களாக ஆகுவதற்கு மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது வழிகாட்டுதல் நற்செயல்களில் அதிகமாக ஈடுபட வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பிற்குரியவர்களே எந்த சமுதாயத்திற்கும் கிடைக்காத எந்த சமுதாயத்திற்கும் வழங்கப்படாத ஒரு வாய்ப்பாக இந்த சமுதாயத்திற்கு அல்லா ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி அதை செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் மனிதர்களும் சிறந்தவர்களாக ஆக முடியும் என்ற சுப செய்தியும் சொல்லி காட்டுகிறான் அதுதான் அழைப்பு பணி அழைப்பு பணின்னு சொன்னா அதுக்குன்னு ஒரு செட்டப் அதுக்குன்னு ஒரு ஏற்பாடு அதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் செய்வோம் அப்படியா அப்படி இருந்தாலும் செய்ய வேண்டும் எந்த ஏற்பாடுமே இல்லை அப்படி என்றாலும் செய்ய வேண்டும் 
வல்லிபு அன்னி வலவ் ஆயா அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சுருக்கமாக சொன்னார்கள் என்னிடமிருந்து ஒரு செய்தியை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டாலும் அதையும் பிறர் இடத்துல சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு கூட்டம் தேவையா மைக் தேவையா ஏற்பாடு தேவையா ஜமாத தேவையா இயக்கம் தேவையா அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற பொறுப்பு மட்டும்தான் தேவை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் மூன்றாவது அத்தியா நூற்று பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் குந்தும் ஹைர உம்மத்தின் மனிதர்களுக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட சிறந்த சமுதாயம் மனிதர்களிலே சிறந்தவர்கள் எதன் மூலமாக நன்மையை ஏவ வேண்டும் தீமையை தடுக்க வேண்டும் நடைமுறை நிலைமையோடு நாம் சேர்த்து சொன்னால் சடங்காக அல்ல உண்மையாக கோட்டா காட்டா மாதிரி இந்த மாதத்துக்குள்ள இவ்வளவு வேலை இந்த வாரத்துக்குள்ள இவ்வளவு வேலை அப்படி அல்ல இந்த செயலின் மூலமாக நான் என்னுடைய இறைவனிடத்தில் சிறந்தவன் என்ற பதிவை பெற வேண்டும் என்பதற்காக இதை தவிர்த்து வேறு எந்த காரணமும் அங்கே முன்னிறுத்தப்படக்கூடாது அந்த அளவிற்கு நம்முடைய அழைப்பு பணி இருக்கிறதா எந்த விதமான பாராட்டோ புகழ்ச்சியோ மக்கள் மக்களிடத்திற்கான ஒரு அங்கீகாரமோ அனைத்தையும் ஓரம் கட்டி விடுவோம் இந்த செயலின் மூலம் என்னுடைய ரப்பிடத்தில் நான் சிறந்தவன் என்ற அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டும் இதை தவிர வேற எந்த நோக்கமும் அங்கு முன் முன்னிறுத்தப்படக்கூடாது அப்படிப்பட்ட அழைப்பு பணி செய்தால் நாம் மனிதர்களும் சிறந்தவர்களாக அல்லாஹ்விடத்தில் பதிவு பெறுவோம் தேவை ஏற்பட்டால் வெறுமனை நன்மை ஏவி தீமை தடுப்பது மட்டுமல்ல தேவை ஏற்படுகிறது அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை மேலோங்க செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் அதற்காக உயிராலும் பொருளாலும் போராட வேண்டிய நெருக்கடி நிர்பந்தம் வந்துவிடுமோ என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு உள்ள சூழ்நிலைகளை நாம் இப்பொழுது அனுபவித்து வருகிறோம் அப்படி ஒரு காலகட்டம் ஏற்பட்டாலும் அதற்கும் நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு தயார்படுத்திக் கொண்டு உடலாலும் பொருளாலும் நம்மை நாம் அர்ப்பணித்து அறப்போர் புரியும் பொழுது அதன் காரணமாக நாம் அல்லாஹிடத்தில் சிறந்தவர்களாக ஆகிறோம் என்பதை பெருமானா சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரியில இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறாவது ஹதீசில பார்க்கிறோம் உங்களில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா தன்னுடைய உயிராலும் பொருளாலும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை மேலோங்க செய்வதற்காக அறப்போர் செய்கிறாரே அவர் உங்களில் சிறந்தவர் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றார் அன்பிற்குரியவர்களே அடுத்து பார்க்கிறோம் இவனு மாஜால இடம்பெறக்கூடிய நாலாயிரத்து இருநூற்று ஆறாவது செய்தி உங்களில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா உண்மை பேசுபவர் தான் நம்மில் அதிகமானவர்களுக்கு மிக சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லையா பொய் இல்லாம வியாபாரம் செய்ய முடியுமா பெரும்பாலான வியாபாரிகள் வைக்கக்கூடிய அதிக சந்தர்ப்பத்தில் வைக்கக்கூடிய கேள்வி பொய் பேசாம எப்படி ஜி வியாபாரம் செய்ய முடியும் பொய் பேசாம எப்படி தொழில் செய்ய முடியும் அன்பிற்குரியவர்களே செய்து பாருங்கள் அதில் அல்லாஹுடைய உதவி இருக்கும் வெறும் வியாபாரத்தில் மட்டுமல்ல சமூகம் குடும்பம் நட்பு வட்டாரம் தொழில் அனைத்து நிலைகளிலும் உண்மை பேசி பழகினால் அந்த நாம் எதற்காக உண்மை பேசினோமோ அதில் பறக்க செய்யப்படும் என்பது மட்டுமல்ல அதை கடந்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய சுப செய்தி உண்மை பேசுபவர் உண்மை பேசுபவர்கள் தான் மனிதர்களில் சிறந்தவர்கள் அதே இபுனு மாஜாவுடைய நான்காயிரத்து இருநூற்று ஆறாவது ஹதீசில பார்க்கிறோம் தூய உள்ளம் கொண்டவர்களே உங்களில் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க சஹாபாக்கள் கேட்கிறாங்க யார சொல்லல தூய உள்ளம் அப்படின்னா என்ன எந்த உள்ளத்தில் பாவமோ குரோதமோ பொறாமையோ அநியாயமோ இல்லாத உள்ளமாக இருக்கிறதோ அதுதான் தூய உள்ளம் அத்தகைய தூய உள்ளம் உடையவரே உங்களில் சிறந்தவர்கள் நம்முடைய உள்ளத்துல இதெல்லாம் இருக்குதா இல்லை என்றால் அல்ஹம்துல்லா இருக்கிறது என்றால் அவற்றை அப்புறப்படுத்தி அல்லாஹுவின் பார்வையில் மனிதர்களில் சிறந்தவர்களாக ஆகுவதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் அடுத்து சொன்னார்கள் பெருமானா சல்லாஹ் அலை செல்லும் புகாரியில மூவாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசிலை பார்க்கிறோம் உங்களில் நற்குணமுடையவரே உங்களில் சிறந்தவர் இப்ப ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியா சொன்னோம்ல அவ்வளவுத்தையும் அப்படியே சாறு பிடிந்து தருவது போன்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த ஹதீச அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் சொல்றார் பெருமானா சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் இயற்கையாகவோ செயற்கையாகவோ கெட்ட வார்த்தையே பேசியதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் எங்களுக்கு சொன்னார்கள் உங்களில் நற்குணம் உடையவரே உங்களில் சிறந்தவர் ரெண்டு இணைச்சி பார்த்தோம்டா ஒருத்தர் நற்குணம் உடையவராக இருந்தால் அவர் அருவறுப்பான கேட்பவர்கள் முகம் சுழிக்கக்கூடிய வகையிலான வார்த்தைகளை பேச மாட்டார் அப்படி பேசுறவர் நற்குணம் உடையவராக இருக்க மாட்டார் கடன் மனித வாழ்வோடு இரண்டரை கலந்துவிட்ட 
வாங்கினா திரும்ப கொடுக்க மாட்டோம் என்று பெரும்பாலானவர்கள் நடைமுறை படித்து காட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் கடன் பெரும்பாலானவர்கள் எல்லாரும் இல்ல வாங்கும் பொழுது எடுக்கக்கூடிய சிரமத்தை திரும்ப கொடுக்கும் பொழுது எடுக்கிறதே இல்லை அது சம்பந்தமான தனி தலைப்பாகவே பேச வேண்டும் அவ்வளவு விஷயங்கள் இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதலாக கடன் தொடர்பான செய்திகள் இருக்கின்றன இந்த தலைப்போடு ஒட்டி சொல்லுவதாக இருந்தால் வாங்கிய கடனை திரும்ப அடைக்கணும் அதுவும் எப்படி அழகிய முறையில் வாங்கிய கடனை அழகிய முறையில் திரும்ப செலுத்துபவரே உங்களில் சிறந்தவர் அழகிய முறையில் கொடுக்கறதுனா என்ன அல்லாவுடைய தூதர்கள் முன்மாதிரியாக செயல்படுத்தி காட்டக்கூடிய செய்தி புகாரியில ஐயாயிரத்து இருபத்தி எட்டாவது ஹதீசில் பார்க்கிறோம் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொண்ணூறாவது ஹதீசில் பார்க்கிறோம் பெருமானா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டுறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட வயதுடைய ஒட்டகத்தை கடனாக தர வேண்டிய சூழல் ரசூல்ல வாங்குற கடன்லாம் நம்ம மாதிரி அற்ப காரணங்களுக்காகவோ சொற்ப சுகங்களுக்காகவோ அல்ல தேவை என்று வரக்கூடியவர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஹதீசுகள்ல பார்க்கிறோம் தேவன் வரக்கூடிய பயண கூட்டத்தார் பசியும் பட்டினியுமா நடை தளர்ந்து உடல் சோர்ந்து உடல் மெலிந்து அப்படி வர்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு உதவுவதற்காக வாங்கக்கூடிய கடன் குறிப்பிட்ட தவணை சொல்லி ஒரு நபரிடத்துல குறிப்பிட்ட வயதுடைய ஒட்டகத்தை வாங்குறாங்க அதை உரிய நேரத்தில் அவர் வந்து கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நபித்தோழர்கள் சொல்றாங்க அவருக்கு ஒப்படைக்க வேண்டிய அந்த பருவத்தில் உள்ள ஒட்டகத்தை பாருங்க பார்த்து விட்டு வந்த நபித்தோழர் சொல்லுகிறார் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை விட சற்று கூடுதல் பருவம் உள்ள ஒட்டகத்தான் இருக்கு யார சொல்லலா கொண்டு வந்து கொடுங்கிறாங்க அந்த மனிதர் மகிழ்றார் நீங்கள் அழகிய முறையில் உங்க கடனை திரும்ப செலுத்திட்டீங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வாங்கிய கடனை அழகிய முறையில் திரும்ப செலுத்துபவரே உங்களில் சிறந்தவர் அப்ப வட்டிக்கு வாங்கலாமா எக்ஸ்ட்ரா தானே கொடுத்தாங்க அப்படி அர்த்தம் அல்ல வாங்கும் போதே டீல் பேசிடுறது வட்டி நான் உங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் தருவேன் திரும்ப தரும் பொழுது மூவாயிரத்தி இருநூறாக தர வேண்டும் அது வட்டி அவசரத்து கொடுத்தாரு அவரை மகிழ்விக்கும் விதமாக நாம எதையாவது விருப்பப்பட்டு கூடுதலாக கொடுத்தால் அதை அது அழகிய முறையில் அடைக்கப்படுவது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் மனிதர்களுள் சிறந்தவர்களாக அடையாளம் காணப்படுகிறோம் என்பதை இந்த ஹதீசில் இருந்து அறிகிறோம் அடுத்ததாக அன்பிற்குரியவர்களே மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது நாம் நம்முடைய செயலால் அல்லாஹ்விடத்திலும் அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலும் நல்லவர்களாக சிறந்தவர்களாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் குர்ஆனை ஓத வேண்டும் பிறருக்கும் ஓத கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் மூன்று <laughs> அப்படி சொல்லிட்டு நீ அதுக்காக மேல விழுந்து போய் பேசணும் அப்படியே ஒட்டி அப்படி இல்ல குறைஞ்சபட்சம் சலாமை கொண்டாவது அந்த இடைவெளியை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு மூணு நாளுக்கு மேல பேசாம இருக்கிறீங்களா அந்த நிலையை மாற்றி இது ஆரோக்கியமான போக்கு அல்ல என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறதே சலாமை கொண்டாவது அந்த இடைவெளியை நிரப்பும் விதமாக யார் உங்களில் முதலில் சலாமை கொண்டு முந்துகிறாரோ அவரே உங்களில் சிறந்தவர் புகாரில ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஹதீசாக பார்க்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே மன வலிமை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சா உடனே தோண்டு போயிடுறது இது அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் பிடிக்காத ஒரு நிலை ஒரு சிரமம் வந்து விட்டதா இப்படி செய்தால் நன்றாக இருக்கும் அப்படி செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லாதே அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க அல்லாவுடைய நாட்டப்படி நடந்தது என்று பொருந்திக் கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலஹீனமான முக்மீனை விட பலமான முக்மீனே உங்களில் சிறந்தவர் ஒரு நெருக்கடி வந்துருச்சு ஒரு சிரமம் வந்துருச்சு துவண்டு போய் உட்காருவதல்ல துணிவோடு அதை எதிர்கொண்டு அல்லா நாடினா நடந்தது This too will pass away. கடந்து போயிட்டே இருக்கணும் இந்த நிலையும் மாறும் இப்படி ஒரு நிலை உங்களுக்குள் வந்துவிட்டால் நீங்கள் மனிதர்களுள் சிறந்தவர் அடுத்து சொன்னாங்க உங்கள் மனைவியரிடத்தில் சிறந்தவரே உங்களில் சிறந்தவர் என்னங்க அதுதானே முடியல எவ்வளவுதான் திருப்திப்படுத்தும்படி முயன்றாலும் அந்த பேரை வாங்க முடியலையே அப்படின்னு பலர் வருத்தப்படுகிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களை திருமதியில ஆயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாவது ஹதீசில் பெருமானா சல்லாவின் சொல்றாங்க உங்கள் மனைவியரிடம் சிறந்தவரே உங்களில் சிறந்த வெளிய எல்லாருக்கும் மத்தியில் நம்ம மிக பெரும் நல்லவராக அடையாளம் காணப்படலாம் நம்முடைய பிளஸ் மைனஸ் எல்லாமே அங்க தெரியும் அவ்வளவையும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய அவங்க நம்மை நல்லவர்கள் என்று சொல்லிவிட்டால் நாம் மனிதர்களிலேயே நல்லவர்களான அடையாளத்தை பெறுவோம் அப்படிங்கறத அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க இதோடு சில விஷயங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்க கூடாது என்று மார்க்கம் சொல்லி 
அப்படிப்பட்ட நிலை உங்களிடத்தில் இருந்தால் நீங்கள் மனிதர்களில் சிறந்தவர்களாக ஆக முடியும் அது என்னங்கிறத இரண்டாவது உரையில பார்ப்போம் அன்புள்ள சகோதரர்களே மனிதர்களுள் சிறந்தவர்களாக நாம் அல்லாஹுவால் அடையாளம் காட்டப்பட வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்தில் சில தன்மைகள் வர வேண்டும் என்பதை நாம் முதல் உரையிலே பார்த்தோம் இதையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய மார்க்கம் நீங்கள் மனிதர்களுள் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களிடத்தில் சில விஷயங்கள் இருக்க கூடாது உங்களை விட்டும் அவை அகன்று போக வேண்டும் என்று மூன்று விஷயங்களை நமக்கு மார்க்கம் அடையாளம் காட்டுகிறது அதில் ஒன்றாக புகாரில் இடம்பெறக்கூடிய மூவாயிரத்து அறுநூற்று ஓராவது செய்தியிலே பார்க்கிறோம் குழப்ப குழப்பம் இல்லாதவரே உங்களில் சிறந்தவர் அதாவது குழப்பம் செய்கிறதோ அல்லது குழப்பமான சூழ்நிலையை விரும்புவதோ கூடாது இந்த தன்மை யாரிடத்துல இருக்கிறதோ அவரை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மனிதர்களிலேயே சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இங்க இருக்கிறது அங்க போய் சொல்லி ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்குறது அவரை பத்தி இவர்கிட்ட தவறான வாசகங்களை சொல்லி நீங்க தாங்க அவரை ரொம்ப பெருசா நம்புறீங்க மோசமான ஆளுங்க உண்மையிலேயே அப்படிலாம் அவர் நினைச்சிருக்க மாட்டார் நமக்கு அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதை கொண்டு நாம் குளிர் காயிதல் அல்லாஹ் காப்பாற்றுவானாக இந்த நோய் யாரிடத்துல இல்லையோ அவரை மனிதர்களில் சிறந்தவராக அல்லாஹுடைய தூதர் அடையாளம் காட்டக்கூடிய செய்தியை புகாரியில மூவாயிரத்து அறுநூற்று ஓராவது ஹதீசில பார்க்கிறோம் அதே போன்று அன்பிற்குரியவர்களே தலைவரே செயலாளரே அப்படின்னு சொன்னா உள்ளம் அப்படியே பூரித்து போகிறது ஒரு முறை இப்படி கூப்பிட்டு இன்னொரு முறை அவர் பேரை சொல்லி இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் எப்படி இருக்கீங்கன்னா ஒழுங்கத்தானே கூப்பிட்டு இருந்தான் தன்னை தலைமைத்துவத்தோடு அங்கீகாரப்படுத்துவதை மனிதன் ஒரு போதையாக பண போதை மது போதை புகையிலை போதை போன்று அவற்றையெல்லாம் மிஞ்சும் விதமாக பதவி போதை அதை பயன்படுத்தி பல தவறுகளை செய்வதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அந்த போதை தலைக்கு ஏறி விடுகிறதே அப்படின்னா யாருமே இந்த பதவிக்குமே வரக்கூடாதா அப்படி அல்ல நம்மை தேடி பொறுப்புகள் வந்தால் அதை ஏற்று முறையாக செயல்பட வேண்டும் அல்லாஹிடத்துல உதவி தேட வேண்டும் இதுதான் மார்க்கத்தில் உள்ள வழிகாட்டுதல் மற்றபடி அதையே நோக்கமாக கொண்டிருப்பது நல்லது அல்ல என்பதை விளக்கும் விதமாக புகாரியில மூவாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று மூன்றாவது ஹதீசில பெருமானா சல்லல்லா அலிசன் சொல்லி காட்டுறாங்க அன்பிற்குரியவர்களை எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ஆட்சி அதிகாரத்தை விரும்பாதவர்களே வெறுக்கக்கூடியவர்களே உங்களில் சிறந்தவர்களுங்கிறாங்க யோசித்து பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் மூவாயிரத்து நானூற்று தொண்ணூற்று மூன்றாவது ஹதீசில் வெறுக்கணும் கொடுக்கப்பட்டா செய்வோம் மற்றபடி அதையே நோக்கமாக கொண்டு அலைய மாட்டோம் இப்படி ஒரு நிலை யாரிடத்துல இருக்கிறதோ அவர்களை மனிதர்களும் சிறந்தவர்களாக அல்லாவுடைய தூதர் அடையாளப்படுத்துறாங்க கடைசியாக அன்பிற்குரியவர்களே புகாரியில பதினோராவது செய்தியாக முஸ்லீம்ல அறுபத்தி நான்காவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் உங்களுடைய நாவாலோ கரத்தாலோ ஏற்படக்கூடிய தீமையை விட்டும் மக்கள் பாதுகாப்பு பெற்ற நிலையில் உங்களை யார் இருக்கிறீங்களோ அவர்கள் மனிதர்களும் சிறந்தவர்கள் என்னுடைய பேச்சை கொண்டோ என்னுடைய செயல்பாடுகளை கொண்டோ யாரும் எந்த விதமான தீமையையும் அனுபவிக்கவில்லை என்கிற ஒரு நிலை நமக்குள் ஏற்பட வேண்டும் ஐயோ வந்துட்டாம்பா அவன் பேச்செல்லாம் கேட்டு நிக்க முடியாது மக்கள் வெறுந்தோடக்கூடிய நிலையில பலர் இருக்கிறோமே இது ஆபத்தான போக்கு மட்டுமல்ல அல்லாஹிடத்தில் சிறந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு பதிவை நாம் பெறுவதற்கு இந்த பண்பு தடையாகிவிடும் என்று இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுகிறது அன்பிற்குரியவர்களே கூடுதலாக நாம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் மார்க்கத்தை பல கோணங்களில் அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளில் கூடுதல் அக்கறை எடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஜுமாவை பற்றி ஹதீசுகள்ல வருது இமாம் மெம்பரில் அமர்ந்து விட்டால் ஜுமாவுக்கு வரக்கூடியவர்களை பற்றி பதிவு செய்யக்கூடிய வானவர்கள் அந்த ஏடுகளை மூடி வைத்து விட்டு உரையை கேட்க அவர்களும் வந்து அமர்ந்து விடுகிறார்கள் இந்த அதிசை எல்லாம் நிறைய முறை நம்ம கேட்டிருப்போம் அதற்கு பிறகு இமாம் உரையை ஆரம்பித்த மெம்பரில் அமர்ந்த பிறகு வந்தால் ஜும்மாவுக்கு ஜும்மா தொழுத நன்மை கிடைக்குமே தவிர ஜும்மாவுக்கு வருகை செய்வதற்கான பதிவு என்று ஒன்று இருக்கிறதே அந்த நன்மை நாம் இழந்து விடுவோம் எனவே இயன்ற வரை வாங்கு சொல்லப்படுவதற்கு முன்பாகவே வந்து ஜுமாவுக்குரிய முன்ன தொழ வேண்டிய தொழுகைகளை தொழுது விட்டு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நமக்குள் உண்டாக்க வேண்டும் அஞ்சு 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 பத்து நிமிஷத்துல என்ன குறைஞ்சிட போகுது திரும்ப திரும்ப நாம் இதெல்லாம் நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த விஷயங்களை செயல்படுத்தி அல்லாஹிடம் மனிதர்களிலேயே சிறந்தவர்களாக அந்த பதிவை பெறுவதற்குரிய பாக்கியத்தை பெறுவதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹ் வாய்ப்பளிப்பானாக வாக்குறுதவான அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபிலாலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து